பரமாத்மா அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏழு ஐந்து பத்தாம் உப்பு தமிழில் ஏழு ஐந்தில் திருவிழாடு புறம் தொடர்ச்சி பட்டு அறிந்துவோம் சரியா அதாவது இறைவன் பதில் என்ன இறைவன் அதாவது குளேச பன்னிரெண்டும் இறைவன் என்ன பதில் சொல்லுவார் இப்போ பார்க்கும்பொழுது நீ தர்ம வழியில் செல்கிறாய் நாட்டு அச்சல் செய்ய எந்த ஒரு பிழையை செய்யல நான் அந்த இடத்தை விட்டு போகிறது காரணமாக இரு காரணமாக இருந்தது எதென்றால் அதாவது என் இடை என் பக்தனான இடைக்காட்டு புலவர்களுக்கு இடைக்காட்டு புலவருடைய பாடல் அவமதித்தினால் அந்த கடும வனத்தை விட்டுக்கூடிய மதில் இருக்கக்கூடிய திருநாள்வாய் இடத்தை விட்டு செல்வதற்கு அது தான் காரணம் இருக்கா வேறு என்று காரணம் இல்லைன்னு சொல்லி இறைவன் என்ன பண்ணார் சொல்கிறார் சரி அடுத்தது உடனே அடுத்த பாடல் பார்க்கலாம் அடுத்தது மன்னன் தன் பிழையை பொருள் தருமாறு இறை பொருள்து அருளுமாறு இறைவனும் வேண்டார் நம் பெண்ணினை பாகம் கொண்ட பெருந்தகை பரமயோகி அப்போ பார்த்து பெண் என்றால் எனது மீனாட்சி அம்மை சொல்லலையா மீனாட்சி அம்மையே இடது பக்கத்தில் கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருந்தகை உடைய பெருமானே பெருமையானே மட்டுமில்லாமல் அவர் பருமயோகி யோகம் என்றால் யோகத்தை உடையவரே அறிவல் சிறந்தவரே இருக்கா அப்பன்னு சொல்லலாம் பருமயோக உடையவனே நீங்கள் தான் விண்ணடை மொழிந்த மாற்றம் அப்பனது விண்ணால் வானம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அசிரவிதமாக நீ காட்சளித்து காட்சளித்து அது மூலம் தோன்றிருக்கு நான் தோன்றக்கூடிய பெருமொழிவாக விளங்கக்கூடிய மீன மண் மீன மண்ணில் பானை எடுத்து சேர்ந்த மன்னன் தான் இருக்க என்ன சொல்றே அதை கேட்கிறேன் இறைவா சொல்றாரு கேட்டு வானோர் புண்ணிய சிறியோர் குற்றம் பொறுப்பது அப்போ பார்க்கும்போது வானூர்னால் தேவர்கள் சொல்லுவாங்கம்மா தேவர்கள் சில பிழை செய்தால் என்ன பண்ணுவேன் இறைவா நீ பொறுத்து கொள்கிறாய் அல்லவா அது போல் நான் சாதாரண அரச குலத்தை சேர்ந்த சிறியவர்கள் தான் அவ்வளவு சிறியவனாக இருந்தால் என்னுடைய குற்றம் பொறுப்பது நீ பெருமை அன்றோ குற்றம் பொறுப்பது கடை என்னது தேவர்கள் தவறு செய்தால் அவள் பொறுத்து கொள்கிறாய் ஆனால் நாங்கள் சாதாரண அரசர்கள் தான் அரசர்கள் பிழை செய்வது நீங்கள் பொறுத்து கொள்வார்கள் அல்லவா பொறுத்து கொள்வீர்கள் அல்லவா பொறுத்து கொள்கை என்னுடைய குற்றி நீங்கள் ஏற்று பொறுத்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி யார் குளேச பண்ணி இரண்டு வைங்கிறார் எண்ணிய பெரியோர்க்கு என்ன ஏற்றினு இறைஞ்சினே அப்போ பார்க்கும்பொழுது என்னை போன்ற பெரியவர்களால் தேவர்களுக்கே மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது நான் சாதாரண மனிதன் தானே என் குற்றத்தை என்ன பண்ணுது பொறுத்து கொள்வது பெருமை அல்லவா என் தன்னக்கடத்தை பொறு பொறுத்து கொள்ளுமாறு என்ன பண்ண இறைவனை இறைஞ்சான் வேண்டினான் இறைவன் மட என்ன பண்ணார் அவரே வேண்டக்கூடிய செயல் தான் நான் பார்க்கவே கொடுத்துருக்காங்க சரியாமா அடுத்து பார்க்கும்போது எட்டாவது பாருமா மன்னன் புலவருக்கு மரியாதை செய்தல் மன்னன் வந்து என்னது புலவராக விளங்கக்கூடிய மற்ற புலவரும் சரி இடைக்காட்டு புலவருக்கு என்ன பண்ண அழகா செய்கிறார் என்னென்னா விதிமுறைப்படி அந்த காலத்தில் அரண்மனை பார்க்கும் விதைமுறைப்படி விதையை அறிந்து கதலி கதலி என்றால் வாழை மரம் தோரணம் அழகாக வாழை மரம் தோட்டில் ரெண்டு பந்தில் விற்கிறாங்க கல்யாணத்திலும் சரி முக்கியமாக பந்த விசேஷ நாட்கள் என்ன பண்ண வாழை மரம் வைப்பாங்க வாழை மரத்தில் அவளுடைய மகம் இருக்கு இயற்கையான தென்றல் காட்டு அடிக்கக்கூடியது வாழை மரம் பசுமையானது அந்த வாழை மரம் தோரணம் வைக்கிறாங்க போகும் என்றால் பாக்கு மரம் பாக்கு மரம் அழகாக தோரணம் வைக்கிறாங்க கவரிவாள் விதானம் தீபம் அப்போ கவரிவாழ் வந்து வெண் சாறை அப்போ வெண் சாமரைன்னு சொல்லுவாங்க அரசர் கூடிய தான் வெண் சாமரின்னு சொல்லுவாங்க வெண் சாமரை வெண்மையான சாமரை தான் இது அவர் அமோர் கூடிய சங்க பழகின்னு சொல்லுவாங்க வெண் சாமரில் அழகாக என்ன பண்ணார் அழகாக என்ன பண்ணுறாரு கவுரி வீசுவாங்க கௌரி ம மன்னர்களுடைய அரசு அமர்ந்து கௌரி வாழ்த்து வீசுவாங்க வெண் சாம மன்னர்களுடைய மேலத்தில் வெண் சாமரெல்லாம் அழகாக வைக்கிறாரு அதே மாதிரி தீபம் விதானம் தீபங்கள் அழகாக அரண்மனை சுற்றில் என்ன இருக்குது தீபம் எழுதி தீப எழுது மட்டும் இல்லாமல் புதியது ஓர் நிறை நேர கும்பம் அப்போ கும்பங்கிறதுல என்னது கும்பக்கலசம்னு சொல்லுவாங்க கோயிலில் பார்க்கும்போது கலசை வைப்பாங்க கலசை வச்சு அது நூல் சுற்றி என்ன பண்ணுவாங்க மாலை வச்சு கட தேங்காய் வச்சு அதில் நீர் ஊற்றி புதிதாக கலசை வச்சு கதலை புனைந்த மன்றம் அப்போ கதலைகை புனைந்த புனைந்த என்னது அன்றழிந்த மலர்கள் அன்றே மலர்ந்த மலர்களை கொண்டு அரண்மனை முழுசு என்ன பண்ணுவாங்க சுற்றி சுற்றி ஒவ்வொரு தூணில் என்ன பண்ணுவாங்க மலர்கள் கொடிகள் சொல்லி அன்றழிந்த மலர்கள் கொடிகள் என்ன பண்ண அரண்மனை என்ன பண்ணாங்க அலங்காரம் பண்ணக்கூடியது அலங்காரம் பண்ணி கதிர்மணி மாட தாம் போர் சேக்கர் மேல் கட்டோர் சூழ கதிர்மணி அப்போ அழகழகான மணிகள் சூழப்பட்ட மணிகள் என்ன பண்ண அலர்மனை தொங்க விடுறாங்க மேடையில் அழக தொங்கூட்டு தொங்கொட்டு தப்போ சேர்க்கமே கட்டோர் சூழ அனைத்து புலவர்களும் சூழ கட்டோர் புல கட்டறிந்த புலவர்கள் என்ன பண்ணாங்களோ சூழ்ந்திருக்க அவையில் சூழ்ந்திருக்க அடுத்து மதிப்புனை காடன் அப்போ மதி நிறைந்த இடைக்காட்டு புலவனை தம் மங்கள அணை செய்து அழகான அலங்கார செய்து தன்னுடைய அடுத்து எந்த இதில் வெண் சாமர் அரசனுக்குடைய அவையில் என்ன பண்ணார் இடைக்காட்டு புலனை அமர வைக்கிறாரு சூழ்நிலை அமர்ந்து வைக்கிறாரு இந்த பாடல் இதுமா இருக்கமா சரி அடுத்த பாரு மரக அடுத்து பார்க்கும்போது மன்னன் புலவரிடம் மன்னிப்பை வேண்டுதல் சரி என்ன மன்னிப்பை வேங்கிறான்னு பார்க்கலாமலே புண்ணிய புலவி நான் இப்பொழுது அழகான புண்ணிய புலவர்களே புண்ணிய புலவர்கள் புலவி ரெண்டால் புலவர்களே 
இவர் கல்வியில் சிறந்த புலவர்களே நான் இப்பொழுது இடைக்காண்டுக்கு நான் இதுவரைக்கும் இடைக்காண்டுக்கு செய்த பிழைகளை பிழைகளை பண்ணை குற்றம் மேலே பொறுத்தொழுக பண்ணை குற்றம் மேலே என்னது இதுவரைக்கும் செய்த பிழைகளை என்ன பண்ணணும் இடைக்காட்டு செய்த பிழைகளை என் பொறுத்து கொள்ளும்படி பொறுத்து கொள்ளும்படி என்ன பண்ண என பரவி த பரவி தலை சாய்ந்து வாழ்ந்தனான் இருக்கா பரவி சாய்ந்தனா அது தலை சாய்ந்து என்ன பண்ண இதுவரைக்கும் செய்த பிழைகளை என் பொறுத்து கொள்ளும்படி என்ன பண்ணார் பறந்து வாழ்ந்தனான் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசர்களும் அவையிலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசவை புலவர்கள் நிறைந்த அவையில் என்ன பண்ணார் புலவா புலவருக்கும் இடைக்காட்டு புலவருக்கும் மன்னிப்பு வழங்கினான் தலைப்பு வாழ்ந்து மற்ற புலவர்களும் தலை வாழ்ந்து வாங்கினான் நுண்ணிய கேள்வி ஒரு மண்ணா நீ நோண்டு சொல்லலாம் தன்னை அமுதால் எங்கே கோபத்தை தனிந்தது நீ நோண்டு சொல்லலாம் இனிமையான சொற்கள் சொல்லும் பொழுது நீ சொல்லக்கூடிய தளம் பணிந்து நீ பொறுத்து கொள்க என்ற இனிமையான சொற்களே எங்களுடைய அமர்ந்து போன்று இருக்கு அப்போ நீ சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு சொற்களும் இனிமையான சொற்கள் எங்களுடைய கோபத்தை என்ன இருது தனிந்தது மண்ணா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ண மற்ற புலவர்கள் என்ன பண்ணார் குலேச பானையில் சொல்கிறாரு இதான் இந்த பாடல் இது மனப்பாடு செய்யலாமா பொன்னிய புலவு நான் இப்பொழுது இடைக்காடனருக்கு பண்ணிய குற்றம் எல்லாம் பொறுக்க என பரவி தாழ்ந்தான் நுண்ணிய கேள்வியோரும் மன்னா நீ ஒன்று சொல்லலாம் தண்ணி அமதால் எங்கள் கோபதை தனிந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி இது மனப்பாடு செய்யலாமா இந்த ஒன்பதாவது மட்டும் என்ன பண்ண ஒரு முறை பாடல் படித்து பொறை எழுதி கொள்ளுங்க படித்து எழுதி பாருங்க சரியாமா அடுத்து பார்க்கும் பொழுது இதில் பார்க்கும்போது தனிந்தது பகுபோது உருக்கலாம் அப்போ பார்க்கும்போது எப்படி பிரிக்கலாம் தனி என் கூட்டல் இத்து இந்து வந்தால் அது நட்பு எழுத்து வரும் இந்து கூடிய நட்பு எழுத்து இத்து தான் வரும் இத்து பிராய்டில் இந்து போட்டுக்கோங்க இத்து கூட்டல் அது அது என்பது சுற்றி சொல்லுவோம் பொதுவாக சொல்லும் பொழுது பகுபோது உறுப்புகள் ஆறு உறுப்பு தான் இருக்கும் பகுதி விகுதி இடைநிலை சந்தி சரி விகார் ஆறு உறுப்பு தான் இருக்கும் அப்போ பார்க்கும்போது தூ பிரிக்கும் இத்து கூட்டல் ஏழு உறுப்பு ஆயிரும் அப்போ சொல்ல முடியாதம்மா வராது பகுபோது உறுப்பில் ஏழு உறுப்பு வராது அது பொதுவாக அது அப்போ ஆ கூட்டல் தூ இருக்கா தூ வரும்போது பிரிக்க முடியாது பிரித்தால் ஏழு உறுப்பு ஆயிரும்ல அதனால் ஆ கூட்டல் அடுத்தது தூ தான் சொல்ல முடியும் அப்போ தனி என்பது எனது சில பகுதி ரெண்டித்த வருதலே அது மொதையத்து நம்ம என்னது சந்தையாகவும் இந்து என்பது விகாரமாகவும் இத்து என்பது என சில இறந்த கால நிலையாகவும் ஆ வந்து சாரியாகவும் தூ வந்து அடுத்து தன்மை வினைமுற்று விகுதி பன்மை வினைப்பட்டு ஒன்னொன்பால் இதில் நிறைய விகிதி இருக்குது இதில் படர்க்க வினைமுற்று விதாக நம்ம சொல்லலாம் தூ என்பது படர்க்க வினைமுற்று விதாக சொல்லக்கூடியது இது இலக்குணுக்கு இருப்பாரே கேள்வி நாள் வினையான பெயர் அப்போ கேள்வி நான் ஆண் வந்தாவே என்னது இன் கூட்டல் ஆண் வரும் பிரிக்கும்போது ஆண் வந்தால் வினையான பெயர் சொல்லலாம் காடனுக்கும் கபினுக்கும் இம்மு வந்து வெளிப்படையாக வந்தால் அது என்னுமை மறைந்து வந்தால் அது உண்மை தொகை சொல்லக்கூடியது இருக்கா இதில் பக்கம் அடுத்தது சொல்லே உழவனுக்கு கவறு வீசிய வில்லேர் உழவன் அப்போ பார்க்கும்போது அப்போ பார்க்கும்போது சொல் என்னது பாடல் பாடது சொல் வரிசையாக தந்திருந்த பாடல்களை பாடி வந்த புலவனுக்கு என்ன பண்ண கவி கவறு வீசிய மன்னன் யார் அப்படின்னு இது பொருள் இருக்கா அதில் பாரு ஏழாலும் புலவர் ஒருவர் நாடாலும் மன்னரைக்கான அரண்மனை பெற்றார் அப்போ ஏழு என்ன புத்தகம் அப்போ புத்தகத்தை பா புத்தகத்தின் மூலம் தன்னுடைய கவிகள் மூலம் கவி அடுத்த கவிகள் பாடல் மூலம் நாட்டை என்ன பண்ண பாடிட்டு வந்த ஒரு புலவருக்கு என்ன பண்ணார் ஒரு கவுரி வீசிய மன்னர் அப்போ வந்து பாடப்பதில் கூட எந்த மன்னர் கவுரி வீசினார் எந்த புலவர் வந்து பாடல் பாடிட்டார் என்பது பாடப்பகுதி பார்க்கலாம் இருக்க சென்றார் மிச் சென்றார் கலைப்பு மிகுதியால் முரசு கட்டல் கண்ணை இருந்தார் அழகாக அந்த புலவர் என்ன பண்ணார் கலைப்பு அங்கே இங்கே பாடல் பாடிட்டு போய் கலைப்பால் சோர்வால் என்ன பண்ண ஒரு முரசு கட்டல் இருக்கு அழகான முரசு கட்டில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு அந்த காலத்தில் முரசு கட்டில் வந்திருக்கும் கட்டில் என்ன பண்ண புலவர் படுத்து வருகிறாரு அரசு குற்றமான அச்செயலை செய்த புலவருக்கு தன்னை வழங்காமல் முரசு கட்டில் வந்ததை படுத்துட்டால் எந்த அரண்மனை அரசும் கோபுரமலை யார் ஆயுதுன்னு கேள்வி வைக்க ஆனால் எந்த அரசன் என்பவர் பிழை செய் குற்ற செய்யாத போது குற்ற தன்னை கொடுக்கலையே அந்த மா தன்னை கொடுக்காத தன்னை கொடுக்காமல் என்ன பண்ண அந்த புலவருக்கு என்ன பண்ணார் அழகாக மயில் தொகை வீசி என்ன பண்ணார் கௌரி வீசினார் சரியா சரி அவ்வாறு உறங்கிய புலவர் யாருன்னா மோசி கிரணார் அவர் அந்த எல்லா பல இடத்துல சென்று பாடிட்டு அந்த புலவர் யாருனா மோசி கிரணார் தான் சரியா கௌரி விஷயம் மன்னார் யாரு தகடூர் எரிந்த பெருஞ்சேரல் இரும் வரை தான் அந்த கௌரி விஷயம் மன்னால் யார் ஒன்மார் கேட்பாங்க இருக்கா அழகா முரசு கட்டலில் உறங்கிய புலவர் யாருன்னு கேட்டனா சில யாருன்னு கேட்டால் மோசி கிரணால் தான் அந்த மோசிக்கினாருக்கு கௌரி விஷயம் மன்னன் யாருன்னு கேட்பாங்க அப்போ தகலூர் இருந்த பெருஞ்சல் இரமுறை என்ற மன்னன் தான் 
கேட்கா உடனே கண் வெளுத்து அந்த மோசிக்கு என்ன பண்ணாரு யோ இத்தகு சீலு செய்யறையே தகடூர் பேருந்தில் இரும்புறையே அப்புடின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து மழை முடிந்தார் அழகான மழை அப்படி மழை பூண்டு கார்மேகம் எப்படி புரியுது அது போன்று என்ன பண்ணாரு தன்னுடைய பாடல் புரிந்தார் சொன்னார் அப்பால் இதோ மாசர பிசித்த வார்ப்பொரு பல்பின் அப்போ எந்த ஒரு குற்றம் செயலியே எந்த ஒரு தவறு செயலியே மண்ணா பரவாயில்ல அப்புடின்னு சொல்லிட்டு அவர் முன்னாடி சொல்லி என்ன பண்ணார் அழகா சொல்லக்கூடியது இது இந்த சிறந்த மன்னன் சொல்லக்கூடியது இது அம்மா இந்த பாடப்பகுதி இதோட முடிந்தது அதாவது பார்த்தோன்னா இதில் மூணு புலவர்கள் இருக்காங்க என்னன்னா பாண்டியன் இருக்காரு குலேச பாண்டியன் மன்னன் இருக்காரு இடைக்காட்டு புலவர் இருக்காரு கபிலன் இருக்காரு இருக்கா அப்ப இடைக்காட்டு அதாவது ஒரு கல்வியில் சிறந்தவன் இறைவன் சரியான முறையில நீதி முறைப்பாடாக நீ முறையிட்டால் அப்ப இறைவன் என்ன பண்ண நமக்கு ஆசிரியர் வழங்கி மன்னிப்பு பொறுத்தெழுந்து பொறுத்து அருளி நமக்கு என்ன போற பல்வேறு நன்மைகளை தர கற்றளி கூட இந்த பாடப்பகுதி திருவிழாட போறானா திருவாரூர் பகுதி அழகான தமிழ் மிகுந்த பாடலை பாடியவர் யார் ஏன்னா நம்முடைய பரிஞ்சோத முனைவர் அக்காலத்தில் இருந்த கல்வியினுடைய சிறப்பு பற்றி பரிஞ்சோத முனைவர் சொல்லியிருக்காரு இதே போல நாம என்ன பண்ணுவோம் நல்ல முறையில் சிறந்த முறையில் கல்வி கற்று அனைத்தும் நன்மை பயப்பதற்கு இறைவன் இப்பொழுது உங்களுக்கு துணையாக இருப்பார் நன்றி